ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன்சி ரெசிபீஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான சென்னை மசாலா ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு இன்னொரு நேம் சோலை மசாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளை சுண்டல் அல்லது ஒயிட் சிக் பீஸ் வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான மசாலா இது இந்த ரெசிபி ஆலு பூரி சோலா பூரி அல்லது கோதுமை மாவு மைதா மாவில் செய்கிற பூரி சப்பாத்தி ரொட்டி எல்லாத்துக்கும் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு அட்டகாசமான சைடிஸ் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த சென்னை மசாலா பண்ணுறதுக்கு வெள்ளை சுண்டல் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வெள்ளை சுண்டலை ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணி கூடவே குக்கரில் சேர்த்துருங்க அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேக வச்ச சுண்டல் ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக நின்ன பின்னாடி தண்ணி தனியாக சுண்டல் தனியாக பிரித்து எடுத்துருங்க அந்த தண்ணியை நம்ம மசாலா செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்திருக்கேன் அது நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை மூணு ஏலக்காய் இது கூடவே மூணு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகி கலர் மாறாமல் இருக்குது இந்த டைமில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது கூடவே ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பேஸ்ட்டாக கூட சேர்க்கலாம் அதாவது வெங்காயம் தனியாக தக்காளி தனியாக தனித்தனியாக பேஸ்ட்டு அரைச்சி கூட சேர்க்கலாம் அப்படி அரைச்சி சேர்க்குறதா இருந்தாலும் அந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் மாறாது வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கின பின்னாடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி போன்ற பேஸ்ட் அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு அடுத்து நம்ம அரைச்சி தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி போட்டு மிக்சி ஜாரில் ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அரைக்கும் பொழுது தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அந்த தக்காளி பேஸ்ட் நல்லா கொதிக்கணும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா பவுடர்லாம் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ தக்காளி நல்லா கொதிக்குது இல்லையா அதனால் மசாலா பவுடர் சேர்க்குறதுக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இந்த சின்ன மசாலாவுக்கு நல்லா கலர் கொடுக்குறதுக்காக ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சீரகத்தை லைட்டாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணி பவுடர் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மசாலாஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா பவுடர் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு அதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான ஒரு அரைக்கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த மசாலா நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்ச சுண்டல் அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவு வெள்ளை சுண்டல் எடுத்திருக்கேன் அதை எப்படி வேக வைக்கணுங்கிறத முன்னாடியே நாங்கள் சொல்லிட்டேன் இப்போ அந்த சுண்டல் ஆட் பண்ணி அந்த மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க தண்ணியோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் திக்காக மசாலா மாதிரி இருந்தால் தான் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே நம்ம சுண்டல் நல்லா வேக வச்சுட்டனால ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஏன்னா மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக பாயில் பண்ணால் போதும் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சுண்டல் வேக வைக்கும்பொழுது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருப்போம் இப்போ மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் நம்மளோட மசாலா சூப்பராக கொதிக்குது அந்த வெள்ளை சுண்டல் அந்த மசாலோட ஊறி சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷான மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா புதினா கூட கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த மல்லியை நல்லா அந்த மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான சின்ன மசாலா அல்லது சோலை மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்